，明白了吗？啊，你说找一个人劫道，寻衅住无双。对、哦、对对对对，这个人叫陆小红，闸北陆小红。好好好，这个闸北陆小红呢，嘴上说香山无影脚。实际上手上发功，锁住了无双的锁骨，对吧？对，对对对，就是这样。这时候呢，秀才挺身而出，用一招无色无香、般若神功，把陆小红一举拿下。<笑>好一出英雄救美呀、啊嗯！你就说我这可行可行吧。我跟你说两点啊。第一点，无双的武功虽说不好，但也不算差，一般人跟他过不了三招。他不就会点穴吗？我还会小心拿手呢。谁教你的？小郭姐姐临走时候教我的。她说这套小心拿手天下无敌，谁敢欺负我，就叫他伤筋动骨一百天。好、哦，那我现在再跟你说第二点啊。啊。你想找一个八条腿的猪容易，找一个连秀才都打不过的人，难呐。这我早找好了。邱小东，三天二班邱小东，请来我处领取绝版教科书一套。给我过去。没事吧？啊？你看他能打过秀才吗？啊，出去啊！哎，出去走走，顺便买点菜回来。都<笑>走好，都走好，半步百步走，能回九十九。哟，李先生真是博学啊，连这个都知道。家常话嘛，是个人都知道的。<笑>我就不知道，所以我就不是个人了啊。对对，我不是这个意思，我是说。啊、行行行行你不用解释了，你呢，爱怎么说就怎么说，我又不会怪你的啦。谁叫我天生生的贱啊？哎，算了，我还是闭嘴吧。李先生啊，哎、啊，你要不要我给你捎点什么东西回来？我看你的墨好像不多了哦。不用了，我自己买吧。啊，现在不信任我了，跟我客气了。不是的，这个墨是现墨的，你这个你拿起来不方便。这有什么啦？你出钱我出力，天经地义的呀。<笑>那那谢谢你了哈。<笑>拿着。就这两个钱啊？够的，够的，三文钱一壶。这是墨的钱，还有我的跑腿费嘞。还有跑腿费啊？我呢是杂役，不是佣人。你真以为我们的关系这么好啊？自作多情也要有个限度的。哦，那你要多少啊？你钱拿来吧。哎，多不退少要补啊。哎，那有五十文呢。那是您应得的，劳动光荣，劳动光荣。<笑>还得撑到月底呢，看好招数哦！香山无影脚，你放手，你放手！白大哥，啊、你说我这动作有没有就是说，呃，呃，看出什么破绽的？哎，毫无破绽，完美无瑕，小魏。祝你早日成功，把徒弟带出来啊！<笑>谢谢啊，谢谢。嗯、好嘞啊！你老看他干嘛？我觉得他不像好人。怎么说呢？你这孩子！你助纣为虐。嘿，你个小玩意儿！我那本《论语》啊，是刘浩您亲笔签过名的，你可别给我弄坏了。哦。如果你把戏演好呢，这些书我原封不动的还给你。你要是演不好呢？那我就要死了！你还我，现在就还！来拿，来拿，来拿呀！来拿，来拿！来拿！喂喂，还书拿不了！喂，不要再抢，不要再抢了！来，江堂，你的大人就坐在这看着两个小孩子打架呀？小辈会擒拿手。小郭教的啊，你现在这孩子越来越不像话了。因为在欺负同学。我没有欺负同学，不信你问他。呃，呃，小贝同学对我很好
他他从来没提过我，<笑>你们都听见了吧？我对同学那是如春风般温暖呀，对敌人那是如寒风般无限。行了，行了，行了，这个孩子有空的时候读读书、练练剑，比啥不强吗？谁？小贝、嗯？就他那样还练剑？咋不能练？横散剑法。世上独此一辈儿啊！哪儿来的？他陆师兄临走的时候留下的，将我有空的时候督促他先练起来。来，给我看看。你看啥嘛？你又不是横山派的人。我又不练，我就是想看看。来来来。知道你练不练？你这种人。给我看看，看。陆师兄。啊。哎，哎你咋还来这一手？给我看看，怕什么？干是干了，就是字儿看不清。这家全完了。不至于，不至于，就是一本剑谱嘛。这本剑谱是小贝他太爷爷留给他爷爷，他爷爷又留给他爸，他爸又留给他哥，他哥又留给他，他还一眼都没有看见我给毁了。一百多年就这么断根了，我真是历史的罪人，武林的败类。你说这些没用的干啥呀？有这闲工夫，咱俩再淘一本就。上哪儿淘去呀、啊？这本剑谱是小贝太爷从一个世外高人的手里求来的。那咱就向他再求一本。他又活到现在。一百多岁了，想当年，小贝他太爷爷就是靠着这本剑谱练成了绝世的剑法，创建了衡山派。这事儿我知道，他叫莫太冲，一个人上的衡山，歼灭了八十多个山贼。胡说，嗯，明明是八倍。想当年，黑道中的，不要管多么厉害，只要听到莫太冲这三个字，山贼。就像你听到的四大神谱一样，我有那么怂吗？一百多年的剑谱就这么被我给毁了。要是衡山派的人知道，还不要了我的命？那咱就再造一本去。说的倒轻巧，咋造嘛？剩下学问也有，跟这差不多的，把书一拆，把皮一换。那咋能行？你小贝还要跟着练呢。你找陆师兄教他呀，反正不一定看剑谱。那要是被陆师兄发现了咋办呀？我跟你说啊，这种东西是会的不看，看的不会，反正都是手把手的教，弄一个差不多的放那就行呗。行，我听你的，那你快去上街淘去。好。戏你要不给我好好演，别说书，就连衣裳我也敢给你撕，信不信啊？信信信。不过你得先把那本《论语》还我。那，嘿嘿，咱可说好了啊，擒住之后千万别放手，等我到了再放啊、哦，明白了吗？明白了，我尽力而为吧，你可别把我害到希望。我相信你的能力。交个朋友好吗？<笑>小朋友，有些事情呢，等你长大了再说啊。好，很好。向上无影脚，啊，放开我，放开我，我、啊、我要爆料。哎，姐姐对八卦没有兴趣。我这是真东西，不是炒作。有人抢了我的书，逼我出手庆祝。哦。谁这么无聊啊？哎，我搞定你。你等着，你你只要让我擒住，他马上就来了
。好，那你打算怎么请我呢？站在这儿别动，别动。嗯，想杀我有脚。你干的？没错，从头到尾都是他。千万别说是我包的密呢。嗯，没问题。啊啊、这就是你说的恶霸。你还，快快快快，不听话你！你家庭住址在哪？说说说。别装了、嗯，这么大人还玩这把戏，有意思吧？还有意思吧？你你你什么什么意思啊 ？baby。啊！你无耻！啊！求小的。大智慧啊、哦！啊、哦，教个小孩子的英雄救美，这就是大智慧啊！吃错药了，你才吃错药了呢！你，呃，我是说，火气大大，容易伤身子嘛哈！吃吃吃吃药，压压火气。哎呀，早知道这样，我当初就不该给他好脸看。咱能别提他了吗？不提他，提什么呢？嗯，咱就说你最喜欢什么东西啊？喜欢你啊！哎呀，我说的是东西，比如说你过生日最想得到一份什么样的礼物呢？你问这个干什么？你想送我礼物啊？呃，呃就暂时吧。你想要什么？啊、那那就一个休息日。啊？就这么点要求啊？我每次是都是忙进忙出的，我老是在想，要是有一天我能够什么都不干，哎，就这么坐着，所有人都来伺候我，那该有多好啊！那，那你什么时候过生日啊？大年初二。你瞪着我干嘛？你为什么不晚出生几个月呢？大冬天出生也不嫌冷。哎，我要是自己能选的话。我就选一个好的生辰八字，我生出来就是小姐的命，恐怕是小姐的身子，丫鬟的命、哦。你说什么？我想呸！我说是我自己啊、哦。嗯，我呢，掌门的身子，红娘的命呀。你说他到底有什么？我怎么就看上他了呢？又白变了啊！掌柜的，请看，月女剑、素女剑、玉女剑，上面有王重阳和林朝英的亲笔签名。闪电三剑、天山七剑、孤独九剑和夺命十三剑。这个好，光名字就霸气。对呀、啊，咋不对了？这上头咋都是字呢？废话，剑谱上没字儿能行？横山剑谱就是没有字，我自己看过的，就是两根小人在比剑，跟连环画一样。不可能！俗话说得好，剑走轻盈，刀行厚重。剑法最重要的就是剑意，你一旦画成图，那不成死招了吗？你懂啥？要是死招，横山派是咋起来的？想当年莫太冲就是个卖包子的，要是没有几下子，能把八千山贼一扫而光。八千，你咋不说八万呢？我不管，反正你给我找一个带花的来。这些都没有花，真没有。你四处打听打听，哪有剑谱里头带花的？没有算了，那你就到西街找一下胡掌柜。干啥呀？帮我订一个楠木棺材，宽敞一点，最好有夹层。行了行行，我给你找还不行吗？实在不行，我找个人给你画字总行了。大哥，我已经跟吴双姐商量过了，对今天下午的事儿，她表示由衷的遗憾。
就光是遗憾了。啊，不不不不不，还有同情自责以及深深的内疚。回去转告祝无双，啊、有意见只管提，就是别动手。嗯，我已经批评过他了，他说让我郑重的转告给你，如果你愿意的话，他可以给你一个将功赎罪的机会。赎罪？啊，我有什么罪？啊？你的罪过就是在他动手之前没有及时闪开。这，你这是欲加之罪。喂，你你你什么人啊？我是在帮你，不是害你。你还是害我吧，这种帮法我从来都没听说过。苏三哥，你就认罪吧，算我求你了，要不然我我给你跪下。苏三哥，让你嫂子看见我真成罪人了。那那你答应了。只此一次，下不为例啊！耶！吴小姐真没有看错人。跟他什么关系啊？我这是给你面子。说吧，怎么个赎罪法？很简单，明天一天，无论他干什么事儿，你一定要抢着干。啊，对，而且一定要低调，低调啊！低调啊！对对对，千万别让他觉得你在帮他，你能明白？大家都明白。我闭着眼睛都能干。好啊，你看你干成什么样子。啊，跟着我来，这种活我拿着大饼都能干。哎，你嫌我笨手笨脚，不会干活，你说哈，你又不要拐弯抹角的嘞。是好不好？你什么意思啊？啊？你什么意思啊？啊，你闭着眼睛拿着大饼都能干，那你怎么不说你哼着小调，喝着小酒嘞？我不会唱歌，不会喝酒，我我真的没那个意思。秀才，我真没想到你是这种人啊！啊，小肚鸡肠，下流无耻！哎，我没醉呀、啊，我没醉呀、啊！怎么回事？我不是让你帮他干活吗？我干了呀，不信你问他。以后这种事儿别再麻烦我。赶紧说，要吃啥？说。你烦，我还烦嘞！我这绕嘴惹谁的呀？这本剑谱是秦川剑法精要，世上只此一本，你拿去吧。哎呦，使不得啊！这么贵重的礼物，我不能要。啊，不是给你的，是给掌门留下的。你抽空帮我督导一下，让他练练。人家呕心沥血、绞尽脑汁，好不容易想出来的一招，死了多少脑细胞？我倒好，啥忙都帮不上，一眨眼的功夫就给人家毁了。要是让小贝知道了，我哪还有脸见他呀？气死我了！藏什么呢？没有啥。咱们有啥事情？人家呕心沥血、绞尽脑汁，好不容易想出来的招，费了多少脑细胞啊！某些人倒好，什么忙也没帮上，一眨眼的功夫，全给我毁了。啥意思嘛？嫂子，你说一个人。做错事儿，不但不思悔改，反而死不认账。你说这种人，他不私人，禽兽不如，没那么严重吧？是不是老白给你搞的？高高密，高容易，这
，这事跟白大哥有关系吗？那没有关系，要不是他在方便，锵锵锵锵锵锵，事情能到今天这个地步吗？锵锵锵锵锵锵，也就是说，白大哥喜欢无双姐。三，嗯，你刚才说三，一定是这样的，要不然他瞎想什么呀？哦，他不想让秀才和无双姐和好，所以就在中间争风吃醋、挑拨离间，导致我的计划全盘皆输。你啥计划呀？旧的计划说了也是白说，新的计划正在酝酿之中。小北，你要说三个大句都听不懂，听不懂就对了。哎呀，啥意思呢？哎呀。人家呕心沥血、绞尽脑汁，好不容易想出来的招，死了多少脑细胞，我倒好，啥忙都帮不上，咋样的功夫就给人家毁了。只要是让小贝知道，我咋还有脸见他呀？站住！手里抱啥？我想学习学习。光天化日的，你还想劫道咋的？嘿，不让我看拉倒，东西先放这儿，我想跟你好好聊聊。聊啥呀？我正忙着呢。哎，这回又是忙着给人家谁添乱呢？添添乱？添什么乱啊？我的意思你心里最清楚。我我不不不清楚。老白同志，是你的就是你的，不是你的就别再勉强。搞那些阴谋诡计有啥意思啊？谁搞阴谋诡计了？老白同志。你就别再心存侥幸了。坦白说呢，还有一线生机，继续隐瞒呢，那可是死路一条。人生自古谁无死，飞扬跋扈问谁雄。诗里是这么说的吗？你甭管怎么说的，打死我我也不招。好，很好。来人呐！真搁哪儿呢？不，不用来了。我亲自对付你，哈！香山无影脚，住手！这都是赊来的，弄坏了没法还了。动手吧！香山无影脚，无影脚！我觉得你还掰手指头更管用呢。嗯。哎呀呀呀呀呀！妈，疼疼疼疼！知道疼就好，下回还敢不敢？敢！啊、不不不，不敢不敢不敢！敢不敢的，我说了也不算呢。你还要从犯？谁啊？从实招来！哎呀呀，招招招招招！你想的这种事儿，我一个人一个巴掌拍不响吗？你的意思是说，这个阴谋其实他早就知道？何止知道？从头到尾他都是主谋，要不然我也不敢了。这这这这，这挺麻烦呀！无双杰出。那他到底喜欢谁吗？我喜欢无双，这都哪儿跟哪儿啊？我哪知道？小贝最近可疑的很，不知道都在忙啥呢。忙点好，至少剑谱的事没露馅儿，没露馅吧？废话，要是露了馅，他还不给你一口尿死了？不至于，他现在正练擒拿手呢，专攻手指头，攥住以后使劲一掰，嘎嚓，了不得了。这小辈，行了行了，不要现摆了，你造的花呢？这儿，我跟你说啊，这些画都是我从周掌柜那儿赊来的。你喜欢哪种风格呢？就把画家给你找来，现场作画。这幅就可以，就把这个画家找来。那行，那你准备好银子，八十两一张。他咋不去抢呢？便宜没好货呀，给个馒头就给你画的，你赶紧啊。我倒也是啊。哎，这幅贵不贵呀、啊？哎。这幅这画家能来，但是咱得找小六帮帮忙。找小六干啥？你说。这个画家因为剧毒刚刚被收押。这个，这个爱逛青楼，惹了一身花柳，给扔了呢，往哪蹭？这个，前两天刚走，胡掌柜给做的棺材。你看你，这个。估计现在正在奈何桥喝汤呢。哎，奈何桥离咱这儿远吗？你把窗户打开，大头朝下跳下去就到了。何止没有一个人能来？这个不能来吗？贵点就贵点呗，你就当给自己置办传家宝了
，那一页八十两，一共是三十多页，那就两千多两，赶紧做好一天。你抠门样子。这是个啥嘛？这个是用来包画的纸，俗称废纸。这个画家能不能找来？这也太糙点了吧！哎呀，不就是个尖铺吗？只要意思对了就行了，要那么精致的干啥？哎哎哎！西西在吃啊，我们吃肚子疼。肚子疼，那也总比头疼强吧？头疼？你感冒了还是发烧了？我说的是你，吃锅旺盆得龙旺鼠的，你也不嫌头疼啊？你呀、啊，要瞎琢磨什么呢？快去。嗯。那我问你一个问题，你必须老实回答我。好啊，除了年龄。嗯，那好。嗯，如果打起仗来呢，人都死的差不多了，全世界啊，只剩下白大哥和秀才，你会选择谁？两个都不选。不行，必须得选一个，要不然人类就灭亡了。那就让人类灭亡去吧。你就那么讨厌秀才啊？说真的，我不是讨厌他，我之所以这么生气，是因为，是因为我自卑，我觉得自己配不上他。虚伪。是说真的，他当初要是不干那么多蠢事儿的话，也许……现在说这些还有什么用啊？那那他要是跟你道歉呢？他那么心高气傲，怎么会跟我道歉啊？嗯，我说的是如果，那你会原谅他吗？那就看他的诚意够不够了。别缠我，别缠我！不是，烦死了！我这两天可倒霉的啊！只要你跟无双姐道歉，我立马放过你。凭什么呀？我做错什么了？好，很好。嗯，香山无影调。哎呀呀呀！小飞，小飞，小飞，小手，听见没有？小孩还欺负大人了，就像话吗？你去转告朱无双，想叫我道歉，下辈子。你给我。啊，那这是。人人来，哎，来来来，你老这儿，这儿这儿这儿，慢点慢点。哎，哎，你说，老少爷子，哎，您老今年贵庚了？不贵，文前一张画，哎，只管画不管表，谢绝砍价啊，耳朵不好使。嗯嗯，他是问您多大岁数？我只会画画，不会数数。那就先画起来，先画起来。哎，画不了。哎，在了吗？我这个胃里头没食啊，我饿了好几天了。我这一哆嗦呀，手没劲儿，我拿不住笔呀、啊。那这就叫人给你弄去啊！想吃点啥？你们这儿有没有那没走过油的走油肉？怪不得这老头这么胖、嗯，你就不怕消化不良？凉了你热热不就成了吗？我不在乎啊，什么酱肘子，什么火爆腰花，你都招呼呀！啊，<笑>去赶紧坐去，坐去。哎，哎，哎，送楼上来给我。你以为就能拿到本红娘了吗？老公，你过来。哎呀，老朽我呀，没别的嗜好，就喜欢画画。哦，小的时候我就喜欢画。八岁那年，我还换过俩肉夹馍呢。哎，真香！等你画完了啊。嗯我给你准备一袋儿肉夹馍。对，哎，好，酒足饭饱，可以开工了。哎呀，太好了，笔墨伺候。哎，嘿嘿我去伺候。哎，哎，来来来，快去！啊，赶紧画，赶紧画。哎
。哎，有什么要求你们可赶紧说。哎，待会儿画好了可就不好改了。东左越漂亮越好。对，明白。是人都漂亮，那否则叫画吗？感觉越逼真越好。逼真，逼真。明白，你让我画假的，我还不会画呢。哎，快快快，快走！你们在这儿，我画不出来。好，那行，那行，那行。别喝了，一会儿喝醉了，赶紧画啊！哎呀，啰嗦个啥呀？真是。画完了，收活吧。这么快就好了？哎呀，快点看嘛，小孩子到底大啊！那你不看是谁找的？咋、嗯、样？哎，咋样？画的不好，多看一下。你还是别看了。看一下。谁让你画这么？哎，你们不是让我画了吗？谁让你画这个了？我让你画的是剑。就是剑，两个人比剑。我明白了，你绝。那你以前画过剑谱没有？嗯，画过。小的时候听书，一高兴我就画两张，剑谱、全谱我都会画。您那叫剑谱吗？怎不叫剑谱啊？那剑谱都是人画出来的，自己想出来的动作，潇洒。漂亮啊！行，只要漂亮就行。对对对，赶紧，姐姐画，快点。画不画？我在这看着。来来来<笑>你们在这看着我，我画不出来呀、啊！这个这个这个，快快快点画啊！我等着急用你啊！快点画，别喝了啊！抓紧点。剑谱，剑谱怎么画了？叮当当当当！哎，这么快就写完了？你可千万别糊弄我啊！你好好读读，看看什么叫做文采飞扬。字写的不错了，嘿嘿，这是李先生的笔记，我自个儿的字啊比这好多了。无双寤寐，见信如晤，这是标准格式啊，开头都得这么写啊。哦。夫何归意之令姿，独旷世以秀群，形容的非常有气质。哦，表亲诚之艳色，岂有得于传闻？形容他非常有姿色。啊、哦，佩明玉以比洁，其幽兰以争分。形容啊，他非常有味道。喂喂喂喂喂！你有没有搞错？我让你写的是道歉信，你上来就夸，还夸这么肉麻。嗯，哎呀，这你就不懂了。对付女生啊，尤其是这里不太好使的女生，这招最管用。你不知道，其实无双姐和秀才挺苦的，他们俩能走到一起，真的很不容易。我的意思是说，能帮一把就帮一把，这样我嫂子和白大哥不就也省一份心吗？嗯，那，你有什么好处呢？没好处就不帮了。嘿，我说你这人怎么这么自私啊？得得得得，算我什么都没说，送你的信去吧。这封信是我最后的希望，你要敢给我弄砸的话，那我就把所有的书都叉叉撕了，从此告别文坛，就这么定了。吴双姐，告你一封信。无双五妹，就是无双我的妹妹。你真以为我不认识字啊？你捏着它，捏着它。见信如晤，就是会晤的。嗯，是这个意思吧？哈，这都知道，真有文化。夫何鬼兔之令姿女？是归意之令姿，就能。呃呃，姐夫上姐，您甭理他，您接着看，接着看啊。独广世于乃君阳，独阔。当我没说。你说吧，再。呃吴双姐，你怎么了
他不就是嫌我没有文化吗？不是他，他他他那个他他他他他他比我有文化，什么拐子都认识。那家可都是常用字啊！你少说两句能死啊！不常用不常用，有些字连我都不认识。那他还写？您知道我没念过几年书，写这种信来羞辱我，这个秀才，欺人太甚了！李秀才，李秀才，李秀才，你说到底是怎么回事？我都说了多少回了，那封信真的不是我写的，我对天发誓。不是你写的，是谁写的？是的，就是他写的。啊、好好好好，是我写的，是我写的。行，我总不至于写封信都要抄书吧？啊？抄书？抄,抄什么书？夫何归意之令兹读旷世与秀举，这明明是人陶渊明的《闲情赋》。秋小东，你我我明天就转学分班了，您妈。我小妹，过来，坐好。这到底怎么回事？是不是你写的？不是啊，是他非要写，我拦都拦不住。他为什么要写信给我？这不明摆着吗？看上你了呗，莫小贝。你到底想干什么？有有有有有，站着的字。小贝，你又干啥你？我没有啊，白纸黑字。铁证如山，那还敢抵赖不成啊？我我我不干了啦！你看跟小官学的。我忙里忙外这么多天，就是为了让你们俩和平和睦，一起和好如初。啊！到头来，一句敢怒敢言、一句敢言之声的话都没有跟我说。还合起伙来骂我、欺负我，早知如此，我就一下在路上又回衡山。我现在就走，省得心烦。哎哎哎，小飞，小飞，你放开我，你放开我，我去了啊！想杀我也想，无声无色，露出我身后，哎，不要动我。什么不健康？谁说的？这耳朵不不好使啊！酒喝足了，耳朵就好使了。莫小宝，哎呀，让他看看吧。咦，这些都是衡山剑法吗？你咋知道的？哎、嗯、呀，没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？那看这招呢，是平沙落雁；这招呢，是。大浪淘沙，对，就这么可能吗？啊，这些招数，你咋知道的？是啊，招数，我自己想的。哎，我小的时候啊，去听评书，听的心里头高兴啊，这一高兴，我回来就画上他两张。八岁那年，我还用它换过俩肉夹馍呢。跟谁换的了？名字记不清了，是个卖包子的。嗯，是不是姓莫？对，叫莫太冲。不是，那是他的外号，而且那也不能念成莫太冲，应该叫莫太冲。他这个人脾气太暴躁，专好替人打抱不平，所以他干什么事都很重。大家伙劝他说：“你莫太冲，莫太重。”时间一长了，他真名叫什么，反而都记不住了。也就是说，横山剑法是你创的呀？不，不可能！武太爷爷剑法超群，他一个人剿灭了八千山贼呢。是杀过山贼八个呢？八个。衙门赏了他八两银子，他用这笔钱买了个山头，还成立了个什么派，而且这个派到现在还在。他已经。
心活在我的心里。假的，全部都是假的，名字是假的，剑法是假的，传书是假的，掌门也是假的。又胡说，你也成假人了。我从来就没有干过一件掌门该干的事儿，这难道不是假的吗？就算仨都是假的，但是又一样的，肯定是真。哪样？侠义的精神。你太爷爷，咱先不管他的剑法如何，他可是单枪匹马消灭了山贼。要不是这样，就单凭一本假的剑谱，怎么会有后来的衡山派？那我太爷爷好歹也剿灭了好多山贼呀、啊。可我呢？我又做了些什么呢？你帮了我跟无双啊。对啊对啊，要不是你的话，我们俩还闹别扭呢。对、啊。如果你们俩真的和平和睦，以及和好如初，就做一个我看看。我看。哦耶！本掌门正式宣布，弘扬行动到此结束。<笑>我该杀青了，谁负责结账啊？我我我负责，我负责。嗯、说好五十文吗？嗯，来，多给十文。<笑>谢谢。以后有这种活还找我啊？不光是剑谱，拳谱、刀法我都行。没有，自己留着学吧。哦，点穴啊，花光，我还给起了特别好听的名字，叫葵花点穴手。后来听说一帮小混混还在那练呢。我给他拼了！五叔，回我点这首。